கூடிய நுகர்பொருள் மேலாண்மை இயக்குநரகத்தில் சோதனை நடைபெற்று வந்தது இதையடுத்து கீழ்ப்பாக்கத்தில் உள்ள நுகர்பொருள் மேலாண்மை இயக்குநரக அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற சோதனையை தொடர்ந்து அந்த அலுவலர்களின் வீடுகளிலும் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது தற்போது இது நமக்கு இது அண்மை செய்தியாக கிடைத்துள்ளது தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் மேலாண்மை இயக்குநராக பணியாற்றி வருபவர் தேவி ஸ்ரீ தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் மேலாண்மை இயக்குநர் வீடு அலுவலகங்களில் தற்போது சோதனை நடைபெற்று வருகிறது அண்மை செய்தியாக இந்த தகவல் நமக்கு கிடைத்துள்ளது விவரங்களை எமது செய்தியாளர் மகாலிங்கம் வழங்க கேட்கலாம் மகாலிங்கம் இந்த திடீர் சோதனைக்கான காரணம் என்ன உங்களுடைய தகவல்களை பதிவு செய்யலாம் நிச்சயமாக தற்பொழுது காலையிலிருந்து தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் வருமான வரித்துறை சோதனையில் ஒரு முக்கிய திருப்பம் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லலாம் அதாவது முதலில் அரசு நிறுவனங்களுக்கு ஒப்பந்தம் ஒப்பந்ததாரர்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் சோதனை நடந்தது தற்பொழுது அரசு அதிகாரி அதாவது தமிழ்நாடு வாணி நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்தினுடைய மேலாண் இயக்குநர் சுதாதேவி ஐஏஎஸ் அவரது அலுவலகத்திலும் அவரது வீட்டிலும் தற்பொழுது வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் நெற்குன்றத்தை அடுத்திருக்கக்கூடிய ஐஏஎஸ் காலனியில் அவரது வீடு அமைந்திருக்கிறது அங்கு பத்துக்கும் மேற்பட்ட வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் அதே போல கீழ்ப்பாக்கம் மில்லர் சாலையில் உள்ள தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்தினுடைய அலுவலகத்திலும் தற்பொழுது இருபதுக்கும் மேற்பட்ட வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் உள்ளே சென்று சோதனை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் குறிப்பாக காலையிலிருந்து இந்த நிறுவனத்திற்கு பொருட்களை கொடுக்கும் குறிப்பாக முட்டை மற்றும் பருப்பு வகைகள் சத்து மாவு ஆகியவற்றை ஒப்பந்தமா ஒப்பந்த புள்ளியின் அடிப்படையில் கொடுத்து வந்த ஒப்பந்ததாரர்கள் வீடு மற்றும் அலுவலகங்கள் குரோன்களில் சோதனை நடந்தது சென்னை நாமக்கல் திருச்செங்கோடு ராசிபுரம் சேலம் கோயம்புத்தூர் பெங்களூரு ஆகிய இடங்களில் சுமார் எழுபத்தாறுக்கும் அதிகமான இடங்களில் இந்த சோதனை என்பது நடைபெற்று வந்தது இதில் அடுத்த கட்டமாக அந்த ஒப்பந்ததாரர்கள் குறிப்பாக கிறிஸ்டி புட்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இப்ப சோதனைக்குள்ளாயிருக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனத்தினோடு தொடர்புடையவர்களில் இடங்களிலும் வீடுகளிலும் சோதனை என்பது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அதன் ஒரு பகுதியாக அடுத்த கட்ட நகர்வாக தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு சிவில் சப்ளை எம்டி சுதாதேவி அவரது வீட்டிலும் தற்பொழுது வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த அதிகாரி தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்தினுடைய முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கிறார் அவர் தான் தமிழக அரசினுடைய கொள்முதல் நிர்வாக பொறுப்பில் இருக்கிறார் குறிப்பாக அரிசி கோதுமை சர்க்கரை மற்றும் பருப்பு வகைகள் அனைத்தையும் இந்த தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகம்தான் அரசிற்காக கொள்முதல் செய்கிறது தனியார் ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து ஒப்பந்த புள்ளி விடுவது அவர்களுக்கு விலை நிர்ணயம் செய்வது அனைத்திலுமே இந்த தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்தினுடைய பங்கு மிக முக்கியமானது இந்த சூழ்நிலையில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் ஒப்பந்ததாரர்களை காலை முதல் குறி வைத்து சோதனைக்குள்ளாக்கி வந்தார்கள் இந்த நிலையில் தற்பொழுது முக்கிய திருப்பமாக தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்தின் அலுவலகத்தில் இந்த சோதனை என்பது தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது அதே போல தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்தின் மேலாண் இயக்குநர் சுதாதேவியினுடைய வீட்டிலும் அந்த சோதனை என்பது தொடர்ந்து நடங்கி தொடர்ந்து தற்பொழுது நடைபெற்று வருகிறது மகாலிங்கம் நடைபெற்று வரக்கூடிய சோதனையில் ஆவணங்கள் ஏதேனும் கைப்பற்றப்பட்டிருக்கிறதா அது குறித்த தகவல் ஏதாவது இருக்க மகாலிங்கம் நிச்சயமாக காலை சுமார் ஏழு மணிக்கு தொடங்கிய இந்த சோதனையில் இதுவரைக்கும் ஏராளமான ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பதாக வருமான வரித்துறை மூர்த்த அதிகாரி ஒருவர் நம்மிடம் தெரிவித்தார் இந்த சோதனை இன்னும் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது சோதனை முடிவில்தான் 
கணக்கில் வராத ரொக்கம் மற்றும் தங்க நகைகள் எவ்வளவு பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பது குறித்து விரிவாக தகவல் சொல்ல முடியும் என்று அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் இந்த சோதனை நாளையும் தொடர வாய்ப்பிருக்கிறது என்று அதிகாரிகள் தரப்பில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த சோதனையில் இதுவரை ஏராளமான ஆவணங்கள் முக்கியமான ஆவணங்கள் அதே போல கணினி உதிரி பாகங்கள் அதாவது டெஸ்க்டாப் உள்ளிட்ட பெண்ட்ரை உள்ளிட்ட முக்கியமான கணினி பாகங்களும் கிடைத்திருக்கிறது அதில் இருக்கக்கூடிய தகவல் எல்லாம் முக்கியமான தகவல்கள் இருக்கின்றன எனவே சேகரித்த தகவலை எல்லாம் ஒரு வகையில் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் ஒப்பிட்டு பார்த்து அதற்கு பிறகு இதில் இருந்து எது மாதிரியான முறைகேடுகள் நடந்திருக்கிறது வரி ஏய்ப்பு எந்த அளவுக்கு நடந்திருக்கிறது என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று வருமானத்துறை அதிகாரிகள் திட்டமிட்டு வருகிறார்கள் இதை தவிர நூற்றுக்கும் அதிகமான போலியான நிறுவனங்கள் அதாவது ஷெல் கம்பெனிஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய வெறும் பெயரளவில் மட்டும் செயல்படக்கூடிய நிறுவனங்கள் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்களை தற்பொழுது இந்த கிறிஸ்டி பூட்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நிறுவனத்தின் சார்பில் பல நிறுவனங்கள் தொடங்கப்பட்டிருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்கிறது இந்த நூற்றுக்கு மேற்பட்ட ஷெல் கம்பெனிகளை யார் தொடங்கியது எந்த நோக்கத்திற்காக தொடங்கி இருக்கிறார்கள் என்ற என்பது குறித்த விசாரணையும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது குறிப்பாக முதல் கட்ட விசாரணையில் என்ன தெரிய தெரிய வந்திருக்கிறது என்றால் இந்த ஷெல் கம்பெனி போலியான கம்பெனிகள் மூலமாக கணக்கில் வராத ரொக்கத்தை பிற நபர்களுக்கு அனுப்புவதற்காக இந்த கம்பெனிகளை பயன்படுத்தி வந்திருக்கிறார்கள் என்று தற்பொழுது வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து விசாரணை என்பது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இதில் திடீர் திருப்பமாக ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியினுடைய வீடு மற்றும் அலுவலகத்தில் சோதனை நடப்பது ஒரு மிகப்பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இது போன்ற இதற்கு முன்பாக எப்போதாவது இந்த துறை சார்ந்த சோதனை நடைபெற்றிருக்கிறதா மகாலிங்கம் திடீர் என்று இன்று இந்த சோதனை நடப்பதற்கான முக்கிய காரணமாக என்ன பார்க்கப்படுகிறது அமலா நீங்கள் ஏற்கனவே கவனித்தீர்ப்பீர்கள் கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் மிகப்பெரிய அளவு வருமான வரித்துறை சோதனை என்பது நடத்தப்பட்டது பல இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் அடுத்தடுத்து சோதனைகளை மேற்கொண்டார்கள் தலைமைச் செயலகத்தில் சோதனை மேற்கொண்டார்கள் அப்போதைய தலைமை செயலாளர் முக்கியமான நபர்களுடைய வீடுகள் எல்லாம் சோதனை என்பது மேற்கொள்ளப்பட்டது அது அந்த நிகழ்வு மிகப்பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது ஏனென்றால் அப்போது ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த ஒரு சூழல் முக்கியமான ஆவணங்கள் எல்லாம் முக்கியமான இடத்திலிருந்து கைப்பற்றப்பட்டன அதை அடுத்து தமிழகம் முழுவதும் இந்த சோதனை என்பது நடைபெற்றது இதை அடுத்து தற்பொழுது சென்னையில் இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இந்த சோதனையை மிகவும் முக்கியமான சோதனை எழுபத்தி ஆறு இடங்களில் சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் காலை முதலில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் மற்ற மாநிலங்கள் குறிப்பாக கர்நாடகாவில் மூன்று இடங்களில் இந்த சோதனை என்பது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது எனவே இவர்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலி நிறுவனங்கள் தொடங்கி அந்த நிறுவனங்கள் மூலமாக கருப்பு பணத்தை பிற நபர்களுக்கு அனுப்பியது தெரிய வந்திருப்பதாக வருமான வரித்துறை சோதனையில் தற்பொழுது சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டிருக்கூடிய அதிகாரிகள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் இந்த சோதனை இன்னும் விரிவடைய கூடும் என அதிகாரிகள் தரப்பில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து இந்த விசாரணை நடைபெறும் எனவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏராளமான ஆவணங்களும் கணினி உபகரணங்களும் கைப்பற்றப்பட்டிருப்பதாக வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முக்கியமான திருப்பம் இந்த விவகாரத்தை அப்படித்தான் பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறது வழக்கமாக ஒப்பந்ததாரர்கள் வீட்டில் இந்த சோதனை நடக்கும் ஏற்கனவே பல முறை தமிழகத்தில் நடந்திருக்கிறது எனவே இது வழக்கமான ஒரு சோதனையாக இல்லாமல் ஐஏஎஸ் அதிகாரி வரைக்கும் உள்ள தொடர்புகளை மையப்படுத்தி இன்னும் அடுத்த கட்டத்திற்கு இந்த சோதனை போக வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மேலும் எங்கெல்லாம் நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கிறது மகாலிங்கம் இந்த சோதனை தொடங்கும் போதே வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் முன்வைக்கப்பட்ட கேள்வி ஒப்பந்ததாரர்கள் மட்டும் குறிவைத்து இந்த சோதனை நடக்குதா அல்லது அரசு அதிகாரிகள் வீட்டில் இந்த சோதனை விரிவுபடுத்தப்படுமா என்றெல்லாம் கேள்விகள் முன்வைத்தோம் அப்போது இது குறித்து முழுமையாக தகவல் சொல்ல முடியாது என்று அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறியிருந்தார்கள் ஆனால் தற்போது இந்த சோதனை விரிவடைந்திருக்கிறது குறிப்பாக கிறிஸ்டி ஃபுட்ஸ் நிறுவனத்திற்கு மிக நெருக்கமாக இருக்கும் அனைத்து நபர்களுடைய வீடு மற்றும் அலுவலகங்கள் இந்த சோதனை என்பது விரிவடைந்திருக்கிறது தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்தினுடைய அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கோப்புகள் அனைத்தையும் தற்பொழுது வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தங்களது கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இந்த சோதனையில் மிக முக்கியமான திருப்பமாக இது அமைந்திருக்கிறது எந்தெந்த உணவுப் பொருட்கள் எல்லாம் எந்தெந்த ஒப்பந்ததாரர்கள் மூலமாக அரசு வாங்கியிருக்கிறது கடந்த இரண்டாயிரத்தி நான்கில் இருந்து இந்த பிரச்சனை மிகப்பெரிய அளவு இருப்பதாக அவ்வப்போது செய்திகள் வெளிவந்தவனம் இருக்கின்றன ஏற்கனவே முட்டை கொள்முதல் குறித்து அரசியல் களத்தில் மிக காரசாரமான விவாதம் எல்லாம் நடைபெற்றது எனவே முட்டை கொள்முதல் விவகாரமும் சரி பருப்பு கொள்முதல் விவகாரமும் சரி இன்னும் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடந்ததாக குற்றச்சாட்டுகள்
ஒப்பந்ததாரர்கள் மட்டுமல்லாது ஒப்பந்ததாரர்களோடு நெருக்கமாக இருக்கும் அரசு அதிகாரிகளுடைய வீடு மற்றும் அலுவலகங்களும் சோதனை நடத்தி இருப்பது மிகவும் ஒரு முக்கியமான நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது எனவே இந்த சோதனை தொடரும் இந்த சோதனையில் இன்னும் பல முக்கிய புள்ளிகள் சோதனைக்குள்ளாக்கப்படுவார்கள் என்ற தகவல் வருமான வரித்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இவரை தவிர்த்து மற்ற வேறு எந்தெந்த அதிகாரிகளின் வீடுகளில் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது என்பது குறித்த தகவல் ஏதாவது இருக்கா மகாலிங்கம் இப்போதைக்கு தகவல் என்னவென்றால் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்தினுடைய மேலாண் இயக்குனர் வீடு மற்றும் அலுவலகத்தில் சோதனை தீவிரப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டுமின்றி சிருஷ்டி புட்ஸ் நிறுவனத்திற்கு உதவி செய்தவர்கள் யார் இது சட்டவிரோதமாக வரி ஏற்புக்கு காரணமாக இருந்த அதிகாரிகள் யார் அரசுக்கு இழப்பு ஏற்படும் வகையில் செயல்பட்ட அதிகாரிகள் யார் என்ற பட்டியலை தற்பொழுது வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தயார் செய்திருக்கிறார்கள் கடந்த ஆறு மாதமாக இந்த சோதனைக்கான முன் பணியை செய்ததாக வருமான வரித்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆறு மாதம் ஆறு மாத காலமாக எந்தெந்த நிறுவனங்களின் பெயரில் முட்டை மற்றும் பருப்பு உள்ளிட்ட முக்கியமான உணவு வகைகளை அரசுக்கு ஒப்பந்ததாரர்கள் வழங்கினார்கள் அந்த ஒப்பந்த புள்ளிகளுடைய நிலவரம் என்ன எது மாதிரியான விதிமுறை மீறல்கள் அந்த ஒப்பந்தத்தின் போது அரங்கேறி இருக்கிறது இதற்கு அரசு அதிகாரிகள் எது மாதிரியான நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே இது சம்பந்தமாக எழுப்பப்பட்ட புகார்கள் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படி பல கோணங்களில் இந்த விசாரணை இருக்கும் என பார்க்கப்படுகிறது இந்த சூழ்நிலையில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் ஏற்கனவே தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குட்கா விவகாரத்தில் மிகப்பெரிய விஸ்வரூபம் எடுக்கும் அளவிற்கு பிரச்சனையை முன் கொண்டு வந்தார்கள் ஏனென்றால் குட்கா சட்டவிரோதமாக தொடர்ந்து கடந்த ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னே தடை செய்யப்பட்டாலும் கூட தொடர்ந்து இந்த குட்கா விநியோகம் என்பது நடைபெற்று வந்ததை கண்டுபிடித்தார்கள் திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்குன்றத்தில் குட்கா குடன் அனுமதியின்றி செயல்படும் போது அங்கு அங்கு சென்று சோதனை செய்து அங்கு கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் தமிழக அரசியல் களத்தையே தற்பொழுது புரட்டி போட்டிருக்கிறது என்று சொல்ல வேண்டும் தற்பொழுது அந்த வழக்கு சிபிஐ வசம் இருக்கிறது அதே போல இந்த முட்டை பருப்பு ஆகிய கொள்முதல் விவகாரத்தில் தற்பொழுது வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனையை கையில் எடுத்திருக்கிறார்கள் இது அடுத்த கட்டமாக ஒரு நகர்வை ஏற்படுத்துமா என்பதை நாம் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் ஆனால் ஏராளமான ஆவணங்கள் இருப்பதாக வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்கள் சோதனைக்கு பிறகுதான் என்னென்ன பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன கணக்கில் வராத ரொக்கம் எவ்வளவு தங்கம் எவ்வளவு எது மாதிரியான ஆவணங்கள் சிக்கி இருக்கிறது முக்கியமான டைரி எல்லாம் சிக்கி இருக்கிறதா என்பது குறித்து சொல்ல முடியும் என தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் காலை முதலே வருமான வரித்துறை அலுவலகம் மிக பரபரப்பாக காட்சி அளித்துக் கொண்டிருக்கிறது அதிகாரிகள் தொடர்ந்து இந்த சோதனையில் கிடைத்து வரக்கூடிய பொருட்களும் தகவல்களையும் அடுத்தடுத்து சேகரித்து ஒரு குழுவாக செயல்பட்டு வருவதை நாம் பார்க்க முடிகிறது சோதனை நடைபெறும் அதிகாரிகளின் மீது இருக்கக்கூடிய சந்தேகம் உறுதி செய்யப்படும் பட்சத்தில் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா இந்த ஆய்வானது அடுத்த கட்டத்திற்கு எப்போது எடுத்து செல்லப்படும் நிச்சயமாக ஏனென்றால் வருமான வரித்துறை சோதனையோ அல்லது மத்திய புலனாய்வு பிரிவு அமைப்பின் சார்ந்த எந்த சோதனையாக இருந்தாலும் சரி அதை தமிழக அரசாங்கம் நிச்சயமாக கவனத்தில் கொள்ளும் என்பதுதான் நாம் ஏற்கனவே பார்த்து வரலாறு எனவே இந்த சோதனை என்பது மிக கவனிப்பாக உற்று கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயமாக இருக்கும் நிச்சயமாக இந்த தமிழ்நாடு வாணிப கழகத்தின் நிர்வாக இயக்குநராக இருக்கக்கூடிய சுதாதேவி அவரது அவரது மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் காவல்துறை தரப்பில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இருந்த போதிலும் இது எது மாதிரியான பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்படுகின்றன அவருக்கு இந்த வரி ஏய்ப்பு முறையத்தில் எது மாதிரியான தொடர்பு இருக்கிறது என்பது குறித்தெல்லாம் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் இந்த சோதனை முடிந்த பிறகு விரிவான அறிக்கையை தயார் செய்வார்கள் வழக்கமாக இது போன்ற அறிக்கைகள் தமிழ்நாடு தலைமை தமிழக அரசின் தலைமை செயலாளரிடம் ஒப்படைக்கப்படும் கூடுதலாக இதில் சொத்து சேர்ப்பு அல்லது சதி செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு ஒரு நகல் அளிக்கப்படும் எனவே தலைமை செயலாளரிடமும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிடமும் சோதனை முடிந்த பிறகு விரிவான அறிக்கை தயார் செய்து வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் ஒப்படைப்பார்கள் இதுதான் நடைமுறை எனவே இந்த விவகாரத்திலும் எந்தெந்த அதிகாரிகளுக்கு தொடர்பு இருக்கிறது அந்த அதிகாரிகள் எது மாதிரியான ஒரு கூட்டு சதியை செய்திருக்கிறார்கள் அரசிற்கு எவ்வளவு நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் வருமானத்தை மீறி எவ்வளவு சொத்து சேர்த்திருக்கிறார்கள் இத்தனை விஷயங்களையும் அவர்கள் ஆய்வு செய்வார்கள் அதற்கு பிறகு ஒரு அறிக்கையை தயார் செய்து தம தமிழக அரசிடம் சமர்ப்பிப்பார்கள் தமிழக அரசு அதற்கு பிறகு எந்த நடவடிக்கை எடுக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறது இது மிக முக்கியமான நகர்வாக இந்த சோதனையில் பார்க்கப்பட்டு பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறது ஏற்கனவே குட்கா விவகாரத்தில் பல அதிகாரிகளுடைய பெயர்கள் எல்லாம் 
அந்த டைரியில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் கைப்பற்ற டைரியில் இருந்ததாக சொல்லப்பட்டது அந்த வழக்கு தற்பொழுது சிபிஐ வசம் இருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் இந்த வழக்கும் மிக மிகப்பெரிய விஷ்ரூபம் எடுக்குமா அது மிக முக்கியமான ஆதாரங்களை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் இந்த சோதனையின் போது கைப்பற்றுவார்களா என்பதையெல்லாம் நாம் இன்றும் அல்லது நாளையும் காத்திருந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறது சோதனை முடிந்த பிறகுதான் இது குறித்து தகவல் எல்லாம் வெளியாக வாய்ப்பிருக்கு திரு மகாலிங்கம் ஏற்கனவே குட்கா விவகாரம் அரசுக்கு ஒரு பெரிய நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி இருந்ததாக நீங்கள் சொன்னீர்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் தற்போது செய்தியாளர் கோகுல் நம்மோடு இணைப்பில் இருக்கிறார் நுகர்பொருள் வாணிப கழக மேலாளர் அலுவலகங்கள் மற்றும் வீடுகளில் தற்போது சோதனை நடைபெற்று வருகிறது இது குறித்த கூடுதல் விவரங்களை எமது செய்தியாளர் கோகுலிடம் கேட்கலாம் கோகுல் உங்களுடைய தகவல்களை பதிவு செய்யலாம் இந்த சோதனை குறித்து உங்களுடைய தகவல்களை பதிவு செய்யலாம் காலை முதலே வருமான வரித்துறை சோதனையானது நடைபெற்று வருகிறது அந்த கிறிஸ்டி ஃபுட் நிறுவனமானது தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்தின் மூலமாக அதாவது தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய பல திட்டங்களுக்கு முட்டை பருப்பு சத்து மாவு உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்களை வழங்கக்கூடிய அந்த ஒப்பந்த நிறுவனத்தில் காலை முதலே வருமான வரித்துறை சோதனை நடைபெற்று வந்தது தற்பொழுது தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகம் தலைமை அலுவலகம் கீழ்ப்பாக்கத்தில் இருக்கு அந்த அலுவலகத்திலையும் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் ஆறு பேர் வந்து காலை முதலே சோதனை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு பதினோரு மணி அளவில் வந்து அதிகாரிகள் தற்பொழுது இந்த சோதனையில் ஈடுபட்டு வருவதாக வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக அந்த ஒப்பந்த நிறுவனம் பல வரி ஏய்ப்புகளை செய்திருக்கிறார்கள் பல போலி நிறுவனங்களை தொடங்கி அதன் மூலம் கருப்பு பணத்தை பதிக்கி இருக்கிறார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டு உள்ளது அந்த ஒப்பந்த நிறுவனம் பல தமிழ்நாடு அரசு சமூக நலத்துறை வாயிலாக செயல்படுத்தக்கூடிய பல திட்டங்களுக்கு குறிப்பாக முட்டை பருப்பு வகைகள் சத்து சத்து மாவு உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்களை வந்து இந்த ஒப்பந்த நிறுவனம் தான் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் வாயிலாக வழங்கி அதை பொதுமக்களுக்கு சப்ளை செய்கிறாங்க இந்த ஒப்பந்தத்தில் பல முறைகேடுகள் நடந்திருக்கிறது பல வரி ஏய்ப்புகள் நடந்திருக்கு வரி ஏய்ப்பு நடந்துள்ளது என்ற குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் தற்பொழுது வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் காலை முதலே இந்த சோதனை நடத்திட்டு வர்றாங்க இந்த சோதனை இங்கே இருக்கக்கூடிய மேலாளர் அலுவலகம் அதே போல் ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஒரு அதிகாரி இருக்கிறார் ஒரு டைரக்டர் இருக்கிறார் அந்த அலுவலகத்திலெல்லாம் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் காலை முதலே சோ சோதனை நடத்திட்டு வர்றாங்க குறிப்பு குறிப்பாக இந்த அலுவலகத்தில் வர்த்தக பிரிவு செயல்படுகிறது இந்த வர்த்தக பிரிவில் வாயிலாக தான் இந்த டெண்டர் கோரப்பட்டு எவ்வளவு தொகைக்கு இந்த டெண்டர் கோ கோரப்பட்டுள்ளது எந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் எந்த ஒப்பந்த புள்ளியின் அடிப்படையில் இந்த ஒப்பந்தமானது அந்த கிறிஸ்டி ஃபுட்ஸ் நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்டது எவ்வளவு பொருட்களை இவர்கள் சப்ளை செய்துள்ளார்கள் அதற்கு எவ்வளவு விலை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதில் ஏதாவது வரி ஏய்ப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதா அதிக விலைக்கு இந்த ஒப்பந்தமானது அந்த நிறுவனத்துக்கு வழங்கி ஏதாவது சலுகைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதா என்பது குறித்தெல்லாம் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் இந்த தற்பொழுது நடைபெறக்கூடிய சோதனையில் ஆய்வு செஞ்சுட்டு வர்றாங்க இந்த சோதனையானது தொடர்ச்சியாக நான்கு மணி நேரத்துக்கு மேலாக இந்த அலுவலகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது அதே போல் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் வந்து அவருடைய வீட்டிலையும் அதாவது தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்துடைய அதிகாரிகளுடைய வீட்டிலையும் வருமான வரித்துறை சோதனையானது காலை முதலே நடைபெற்று வருகிறது தொடர் சோதனை தற்பொழுது அலுவலகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது அமலா திரு கோகுல் இது இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி சுதாதேவியின் மீது சந்தேகம் எழுவதற்கான காரணம் என்ன அவரின் வீட்டில் சோதனை நடைபெறுவதற்கான காரணம் என்ன அதாவது இந்த கிறிஸ்டி ஃபுட்ஸ் நிறுவனத்திற்கு இந்த ஒப்பந்தத்தை எந்த அடிப்படையில் வழங்கினார்கள் அதற்கு இந்த அதிகாரியோட துணையோடு இந்த ஒப்பந்தமானது இந்த நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதா இந்த ஒப்பந்த புள்ளிகள் எவ்வளவு விலைக்கு கோரப்பட்டது மற்ற நிறுவனங்கள் எவ்வளவு ஒப்பந்தத்தில் அந்த ஒப்பந்தத்தில் கலந்து கொண்டார்கள் எந்த அடிப்படையில் இந்த நிறுவனத்திற்கு வழங்கியது குறிப்பாக இந்த மேலாண் இயக்குனர் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்துடைய மேலாண் இயக்குநராக இருக்கக்கூடிய சுதாதேவி ஐஏஎஸ் இதில் சம்மந்தப்பட்டுள்ளாரா அவர் மூலம் சலுகையில் ஏதாவது இந்த நிறுவனத்திற்கு இந்த ஒப்பந்தமான வழங்கப்பட்டுள்ளதா எவ்வளவு விலையின் அடிப்படையில் இந்த பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கப்பட்டுள்ளது இதில் ஏதாவது வரி ஏய்ப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதா அந்த வரி ஏய்ப்புக்கு அதிகாரிகள் உடந்தையாக இருந்தார்களா என்ற அடிப்படையில் தான் இந்த வருமான வரித்துறை சோதனையானது இந்த அரசு அலுவலகத்திலே நடைபெற்று வருகிறது காலை பதினோரு மணியிலிருந்து இந்த சோதனை நடைபெறுகிறது சில முக்கிய ஆவணங்களை அதாவது இந்த ஒப்பந்தத்தின் போது போடப்பட்ட அந்த டெண்டர் ஆவணங்களை எல்லாம் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் இந்த அலுவலகத்திலிருந்து கைப்பற்றியுள்ளார்கள் எவ்வளவு தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது எந்தெந்த அடிப்படையில் எல்லாம் அந்த டெண்டர் ஆனது இந்த நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது உள்ளிட்ட முக்கிய ஆவணங்கள் எல்லாம் இந்த வருமான வரித்துறை சோதனையின் போது கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக ஆறு மாதங்களாக இந்த வருமான வரித்துறை சோதனை நடத்துவதற்காக அதிகாரிகள் தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்துடைய அந்த ஒப்பந்தத்தை எல்லாம்
கழக தலைமை அலுவலகத்திலேயே இது போன்ற ஒரு சோதனையும் அதிகாரிகள் வீட்டிலையும் இது போன்ற சோதனையும் நடத்திருப்பது ஒரு ஒரு பெரிய பரபரப்பாகவே பார்க்கப்படுகிறது என்றால் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வருமான வரித்துறை சோதனை இந்த இந்த வருமான வரித்துறை சோதனையின் முடிவில் சில முக்கிய முறைகேடுகள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது பல கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த டெண்டரில் பல விதிமுறை மீறல்கள் நடந்திருப்பதாக ஒரு குற்றச்சாட்டு உள்ளது அந்த அடிப்படையிலேயே வருமான வரித்துறை சோதனையானது நடத்தப்படுகிறது இந்த சோதனைக்கு பின்பு பல முக்கிய தவறுகளுக்கான ஆதாரங்கள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாகவே வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது அமலா கோகுல் வழக்கமாக ஒப்பந்ததாரர்களின் வீடுகளில் வருமான வரித்துறை சோதனை நடப்பது என்பது ரொம்ப இயல்பான ஒன்று தற்போது ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியின் வீட்டிலும் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது இது என்ன மாதிரியான நெருக்கடியை அரசுக்கு ஏற்படுத்த வாய்ப்பு இருக்கிறது நிச்சயமாக அதாவது ஒரே நிறுவனத்திற்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு பல கோடி ரூபாயான ஒரு ஒப்பந்தம் எப்படி இந்த நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்டது குறிப்பாக அந்த ஒப் நிறுவனத்துடைய பின்னணி என்ன அந்த நிறுவனத்திற்கு எந்த அளவின் அடிப்படையில் இவர்கள் இந்த ஒப்பந்தத்தை தொடர்ச்சியாக வழங்கி வருகிறார்கள் ஏன்னா மிகப்பெரிய அளவில் பல கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு ஒப்பந்தமானது போடப்பட்டுள்ளது பல கோடி ரூபாய்க்கான முதலீடு இந்த நிறுவனத்தின் வாயிலாக செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் தமிழ்நாடு முழுவதும் செய்யக்கூடிய அந்த முட்டை பருப்பு வகைகள் சத்து மாவு உள்ளிட்ட உணவு பொருட்கள் எல்லாத்தையும் வைக்கக்கூடிய ஒரு விற்பனை பிரிவு அலுவலகம் தான் இந்த இடம் இந்த இடத்துல தான் முக்கிய ஆவணங்கள் இந்த அலுவலகத்தில் தான் முக்கிய ஆவணங்கள் எல்லாம் உள்ளது இந்த இந்த வருமான வரித்துறை சோதனையின் போது பல ஆவணங்கள் கை கைப்பற்றப்பட்டால் அதில் பல கோடி ரூபாய் முறைகேடு நடந்ததற்கான வாய்ப்பு அதற்கான ஆதாரங்கள் கண்டுபிடிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அது போன்ற ஆதாரங்கள் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளுக்கு கிடைத்தால் இது அரசுக்கு ஒரு பெரிய நெருக்கடியை தான் ஏற்படுத்தும் என்றால் ஏற்கனவே பான் மசாலா குட்கா உள்ளிட்ட குடோன்களில் நடத்தப்பட்ட சோதனையின் போது பல முக்கிய ஆதாரங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன அந்த ஆதாரங்களில் அதிகாரிகளுக்கு ஐ பி எஸ் அதிகாரி உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுக்கு தொடர்பு இருப்பதாக அந்த ஆதாரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது அதில் நேரடியாக அமைச்சர் உள்ளிட்டவர்களுக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக ஒரு குற்றச்சாட்டு எழுந்ததை அடுத்து தற்பொழுது அந்த வழக்கானது சிபிஐ விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது அது போன்ற ஆதாரமும் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தில் நடத்தப்படக்கூடிய இந்த சோதனையில் கைப்பற்றப்பட்டால் இவர்கள் உடனடியாக அடுத்த கட்டமாக இதில் முறைகேடு நடந்திருந்தால் இந்த முக்கிய ஆவணங்களை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிடமோ அல்லது தலைமை செயலாளர் உள்ளிட்ட அரசு உயர் அதிகாரிடமோ வழங்குவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இந்த முக்கிய முறைகேடு ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டால் அது நிச்சயமாக தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஏற்கனவே குட்கா வழக்கு எப்படி ஒரு தமிழக அரசுக்கு நெருக்கடியை கொடுத்து வருகிறதோ அது போன்ற ஒரு முறைகேடு கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் நிச்சயம் தமிழகத்திற்கு அரசுக்கு இது ஒரு பெரிய நெருக்கடியை தான் கொடுக்கும் என்பது நிதர்சனமான உண்மை நிச்சயமாக கோகுல் தற்போது சோதனைக்கு உட்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஐஏஎஸ் அதிகாரி சுதாதேவி மீது ஏற்கனவே இது போன்ற சுதாதேவி மற்றும் அவரது கணவரான சதீஷ் மீது ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரி அவரும் அவர்கள் மீது ஏற்கனவே இது போன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னவென்றால் திருச்சியை சேர்ந்த இப்ராஹிம் என்பவருக்கு சொந்தமான தி இன்டீரியர் அண்ட் பில்டர்ஸ் என்ற நிறுவனத்தை சதீஷ் தொடர்பு கொண்டு அவர்களது வீட்டை சீரமைப்பதற்கான ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேலை செய்ததாகவும் சதீஷ் ஒப்பந்தம் அரசு அதிகாரி என்பதால் ஒப்பந்தம் ஏதும் போடாமல் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் இப்ராஹிம் வேலை செய்ததாகவும் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய தொகையை சுதாதேவி மற்றும் அவரது கணவர் கொடுக்க மறுத்ததாகவும் அதற்காக அவர் வழக்கு அவர்கள் மீது அவர்கள் மீது குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார் ஆனால் இதுவரை அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை அவர் முன்வைத்திருந்தார் ஏற்கனவே இது போன்ற குற்ற சம்பவங்கள் அவர் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில் தற்போது வருமான வரித்துறை அலுவலக அலுவலர் வந்து அவர்களுடைய வீட்டில் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது இந்த சோதனையானது மேற்கொண்டு தொடர்ந்து எவ்வளவு நேரம் நடைபெற வாய்ப்பு இருக்கிறது கோகுல் ஏற்கனவே முறைகேட்டு புகாரில் சுதாதேவி ஐஏஎஸ் வந்து ஏற்கனவே சிக்கியுள்ளார் ஏற்கனவே அவருடைய கணவர் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரியாக இருக்கக்கூடிய சதீஷ் மீதும் திருச்சியில் இது இது போன்ற ஒரு முறைகேட்டு புகார் வழங்க கொடு அவர் மீது அளிக்கப்பட்டிருந்தது ஏற்கனவே நீங்கள் சொன்னது போல் அந்த அவருடைய வீட்டு மனையில் வீடை சரி செய்வதற்காக அந்த உள்க கட்டமைப்பு பணிகளை செய் சரி செய்வதற்காக இப்ராஹிம் என்ற ஒரு கட்டுமான ஒரு ஒப்பந்ததாரர் வந்து அந்த வேலையை செய்யும்போது அவ அவர்களுக்கு முறையான பணத்தை வழங்கவில்லை என்ற ஒரு முறைகே புகாரை இவர்கள் மீது தெரிவித்திருந்தார் அப்போது அந்த புகார் வந்தபோது வந்தபோது இந்த இது போன்ற ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி மீது புகார் தெரிவித்தது அப்போதே ஒரு பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இது போன்று தொடர்ச்சியாக சர்ச்சையில் இருந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி சுதாதேவியுடைய அலுவலகத்தில் தான் தற்பொழுது இந்த சோதனையும் நடைபெற்று வருகிறது இந்த சோதனையானது தொடர்ச்சியாக காலை முதலே ஆறு அதிகாரிகள் இந்த சோதனை நடத்தி வர்றாங்க பதினோரு மணிக்கு தொடங்கிய
வந்து அந்த வர்த்தக பிரிவில் இருக்கக்கூடிய ஆவணங்களை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் முதற்கட்டமாக ஆய்வு செய்தார்கள் அந்த 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 ஆய்வில் பல ஆவணங்கள் எடுத்த பின்பு அதற்கு மேலாக ஒவ்வொரு பிரிவு ஆக ஒவ்வொரு தளத்திலும் செயல்பட்டு வருகிறது தற்பொழுது மூன்றாவது தளத்தில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்திட்டு வராங்க இந்த சோதனையானது இன்று இரவு நாளையும் நீட்டிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாகவே வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது உங்களுடைய தற்போதைய தகவல்களுக்கு நன்றி கோகுல் அடுத்ததாக நெற்குன்றத்தில் இருந்து எமது செய்தியாளர் கார்த்திக் இணைந்திருக்கிறார் அங்க இருக்கக்கூடிய எமது செய்தியாளர் கார்த்திக்கிடம் கேட்கலாம் கார்த்திக் இந்த வழக்கில் தற்போது சோதனை நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய நெற்குன்றம் பகுதியில் இருந்து நீங்க இருக்கீங்க அங்க இருக்கக்கூடிய கல நிலவரத்தை பதிவு செய்ய சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் உள்ள அரசு குடியிருப்பில் அதாவது ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐ ஐபிஎஸ் குடியிருப்பில் சுதா தேவி என்பவர் இல்லத்தில் வந்து தற்போது வந்து இன்று காலையிலிருந்து வருமான வரி சோதனையாக நடைபெற்று வருகிறது அவர் அதாவது வந்து ரேஷன் மற்றும் வந்து உணவுப் பொருட்கள் வாங்கக்கூடிய அந்த இதில் வந்து இயக்குநராக அவர் வேலைப்பட்டு வருகிறார் அவரிடம் வந்து இந்த காலையிலிருந்து இன்று அதிகாலையிலிருந்து இந்த விசாரணையானது வருமான வரி சோதனையாக நடைபெற்று வருகிறது அவரிடம் வந்து கடந்த கடந்த ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற புகழ்காய்கள் போன்றவை வந்து விசாரணையில் வந்து தற்போது ஆவணங்களை வந்து சரிபார்த்து வருகின்றன மேலும் இன்று காலையிலிருந்தே தற்போது சுமார் எட்டு அதிகாரிகள் வந்து இந்த அவருடைய வீட்டில் வந்து இந்த சோதனையாக நடைபெற்று வருகிறது மேலும் வந்து விசா இந்த வருமான வரி சோதனை முடியும் பட்சத்திலே என்னென்ன ஆவணங்கள் கிடைத்துள்ளன அந்த ஆவணங்களில் என்ன கணக்கு வழக்குகள் சரியா என்பதை வந்து கூற முடியும் என்பது அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளன மேலும் வந்து இன்று குறிப்பாக வந்து காலை ஐந்து மணி அளவுக்கே வந்து இந்த இல்லத்தில் வந்து அவங்க வந்து எடுத்துருக்காங்க இது குறிப்பாக வந்து ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐபிஎஸ் ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு குடியிருப்பு அந்த காட்சி நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் இங்கே வந்து உள்ளே வந்து யாருக்குமே வந்து ஊடகம் மற்றும் எனக்கு எனக்கு அனுமதி இல்லாதனால் நம்ம தற்போது வெளியே இருந்து இந்த இந்த செய்தி நம்ம கொடுத்து வருகிறோம் ஆனால் உள்ளே வந்து தற்போது வந்து வருமான வரி சோதனையாவது நடைபெற்று வருகிறது சுதா தேவி என்பவர் இல்லத்தில் வந்து இந்த சோதனையாவது இன்று காலையிலிருந்து நடைபெற்று வருகிறது தமிழ்நாடு வாணிப கழக அலுவலர்களின் அலுவலகம் மற்றும் அலு அதிகாரிகளின் வீடுகளில் வருமான வரித்துறை சோதனை நடைபெற்று வருகிறது இதுகுறித்த கூடுதல் விவரங்களை எமது செய்தியாளர் கோகுல் மகாலிங்கம் மற்றும் கார்த்திக் வழங்க கேட்டோம் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி